안녕하세요. 쿠키버드입니다. 이렇게 목소리로 찾아뵙는 건 정말 오랜만인 것 같습니다. 지난번에 제가 라메종 까레를 간략하게 소개하는 짧은 프롤로그 영상을 올렸죠. 저처럼 까레 좋아하시는 분들은 그 영상 보시면서 기분이 아주 좋으셨을 것 같습니다. 물론 아 나도 라메종 까레 갖고 싶다고 생각하신 분도 있으셨겠죠. 여러분들은 이 까레가 리이슈 되길 기다리실지도 모르는데 라메종 까레는 트윌리에서 숄까지 대부분의 카테고리에서 다 출시되었던 디자인이기 때문에 똑같은 디자인으로 리이슈 되는 건좀 힘들지 않을까 싶습니다. 아 생각해보니 양면 까레나 반다나 혹은 트라이앵글 숄로는 출시된 적이 없었던 것 같네요. 개인적으로는 까레 탄생 100주년이 되는 2037년쯤 아주 아주 특별한 에디션으로 리이슈 되어줬으면 하는 바람이 있습니다. 아무튼 이 영상에서는 제가 갖고 있는 라메종 까레를 좀더 자세히 보여드리면서 이 까레에 관련된 것들과 이 까레를 중고로 구매할 때 고려해야 할 것들을 체크해 보도록 하겠습니다. 라메종 데 까레를 디자인한 작가님은 에르메스 까레 디자이너들 중에서도 대표주자에 속하는 피에르 마리입니다. 제가 알기로 피에르 마리는 가장 젊은 나이에 가장 짧은 시간에 가장 많은 까레 디자인을 출시한 대단한 분이세요. 만약 누군가 저에게 누구나 잘쓸수 있는 에르메스 까레를 추천해 주세요 라고 한다면 전 아주 자신 있게 피에르 마리가 디자인한 까레들 중에서 골라보세요 라고 대답할 거예요. 그만큼 피에르 마리의 까레 디자인은 디자인으로도 멋지지만 실제로 둘렀을 때 스카프의 아름다움이 훨씬 더 빛을 바라는 것들이 아주 많습니다. 오늘 살펴볼 까레는 그 중에서도 피에르 마리의 최고작으로 꼽히는 라메종 데 까레입니다. 사실 이걸 최고작으로 부르기에는 다른 작품들도 굉장히 훌륭합니다. 그런 점에서 피에르 마리는 굉장히 억울할 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 피에르 마리가 어떤 작품을 내놓더라도 이 라메종 데 까레를 넘어서기는 쉽지 않을 것 같거든요. 메종이 프랑스어로 집이라는 뜻이거든요. 그러니까 라메종 데 까레는 까레의 집이라는 뜻이죠. 이 까레는 에르메스 까레를 좋아하는 사람이라면 누구나 한 번쯤 꼭 가져보고 싶어하는 까레일 겁니다. 심지어 이 까레를 잘 두르게 되지 않더라도 이 까레를 아무런 이유 없이 그냥 보낼 것 같지는 않습니다. 그렇다면 이 까레가 왜 그토록 유명하고 인기가 많을까요? 그건 에르메스 까레가 만들어지는 전체의 과정을 이것보다 더잘 담아낼 수 없기 때문일 것 같아요. 이 까레 한 장에는 메종 에르메스와 에르메스 까레에 대한 많은 이야기들이 담겨져 있거든요. 그래서인지 이 까레는 에르메스 실크팀에게도 매우 상징적인 디자인이었던 것 같아요. 에르메스에서는 지금 보시는 라메종 까레만을 위한 별도의 홍보 영상을 제작하기도 했고 실제 이 디자인에 기초한 라메종 데 까레라는 온라인 샵도 운영했습니다. 지금 보시는 영상은 온라인 까레 스토어인 라메종 데 까레를 알리기 위해 에르메스에서 별도로 제작했던 홍보 영상입니다. 이 영상을 보면 당시 온라인 스토어의 레이아웃이 이 까레 디자인과 동일하다는 걸 바로 알수 있죠. 이두 영상의 전체 영상을 보고 싶은 분들은 이 비디오 아래에 있는 소개글을 참고하시면 될것 같습니다. 
아무튼 이런 맥락 때문인지 저 역시 에르메스 까레에 대해서 알면 알수록 이 까레를 다시 한번더 펼쳐보게 되는 것 같아요. 솔직히 말하면 이 까레가 정말 유명하긴 한데 정작 둘렀을 때의 모습이 아주 예쁜 까레는 아닌 것 같아요. 그럼에도 불구하고 이 까레는 아무리 중고라도 그 가격이 꽤 높고 중고시장에 잘 나오지도 않죠. 왜냐하면 람메종 까레에 있어서 만큼은 두르기 위한 까레를 넘어 소장용 까레로 갖기를 원하는 사람이 여전히 많기 때문입니다. 일반적으로 까레를 살때 자신의 피부톤이나 취향에 맞는 까레를 선택하죠. 그런데 라메존 까레를 고를 때에는 나한테 얼마나 잘 어울리는가와는 별개로 어느 컬러가 가장 예쁜가를 고려해서 선택하는 경우도 많습니다. 제가 갖고 있는 이 까레는 레퍼런스 넘버가 H002941S12입니다. 즉 컬러웨이 12번인 베이지 오렌지 베르 컬러의 라메종 대 까레입니다. 베이지가 유행을 타지 않는 무난한 컬러인데다 여기 보시듯이 해밍이 누아 즉 블랙으로 되어 있어서 실제 이 까레를 눌렀을 때 까레가 말끔하게 정돈되어 보이는 장점을 가진 컬러 배색입니다. 이 외에도 당시 다양한 컬러웨이의 라메종 까레가 출시되었죠. 특히 2015년에는 에르메스가 직접 운영하는 첫 팝업스토어 라메종 대 까레를 바르셀로나에 오픈했는데 이걸 기념하기 위한 360피스의 라메종 데카레 바르셀로나 스페셜 에디션이 따로 제작되기도 했습니다. 이 스페셜 에디션은 바탕색 전체가 오렌지 컬러이고 집 안의 컬러는 화이트인 라메종 데카레였습니다. 만약 여러분이 라메종 데카레를 중고로 구매할 계획이 있으시다면 제가 지금부터 알려드리는 점을 잘 기억해 두시면 좋은 선택이 될것 같습니다. 이 까레의 케어 라벨은 이렇게 생겼습니다. 컬러웨이나 생산 연도에 따라 이 라벨의 색상이 다를 수는 있겠지만 라벨의 크기와 라벨의 자수에 새겨진 문구 및 세탁기호는 이것과 반드시 동일해야 합니다. 뿐만 아니라 까레의 제목 작가의 서명, 에르메스 파리, 그리고 저작권의 폰트 및 프린팅 위치도 이것과 동일해야 합니다. 그리고 경험상 이 까레를 실제로 둘렀을 때에는 집 안에 사람이 너무 많이 보이게 두르기보다는 가장자리의 패턴이 잘 드러나도록 두르는 게 훨씬 예쁘기 때문에 가장자리의 패턴이 자신의 피부톤 또는 자신이 자주 입는 옷의 컬러와 잘 어울리는지를 제일 먼저 고려하는 것이 좋습니다. 만약 액자에 넣을 수 있는 소장용 까레로 구매할 계획이라면 금액이 너무 높은 까레 90보다는 오히려 까레 45가 여러모로 더 적당할 수도 있을 것 같아요. 자, 이제 본격적으로 이 까레를 살펴보겠습니다. 이 까레 디자인의 레이아웃을 보면 까레 중앙에 큼직한 돌하우스가 있고 그 주변을 구름과 정원수 그리고 다섯 개의 데코레이션 라인이 채우고 있습니다. 이렇게 까레의 가장자리를 따라 그려지는 장식선은 실제로 까레를 둘렀을 때 매우 유려한 곡선을 만들어주죠. 특히 라메종 까레의 경우에는 이 장식선의 배색이 까레를 실제로 둘렀을 때 디자인 포인트로서의 역할이 아주 큰것 같아요. 따라서 앞서 이야기했듯이 여러분이 이 까레를 데려오실 때에는 이 장식선의 배색을 가장 먼저 고려하는 것이 좋겠죠. 제가 이 까레를 처음 봤을 때와이 작가 정말 천재 아니야? 라고 생각했어요. 우리가 까레를 구매하는 곳은 각 지역의 메종 에르메스이지만 까레가 만들어지는 곳은 프랑스 리옹 남부에 있는 아틀리에 AS입니다. 아주 오래전부터 리옹이 실크 직조로 굉장히 유명한 곳이었거든요. 그렇다 보니 두 장소에서 진행되는 공정을 하나의 화폭에 자연스럽게 보여주는 게꼭 필요했을 텐데요. 그게 결코 쉬운 일은 아니었을 것 같아요. 어디까지나 저의 주관적인 평가이지만 
피에르마리는 돌하우스의 한칸한 한 칸에 각각의 공장을 배치함으로써 전혀 다른 장소에서 이루어지는 까레의 기획과 생산 및 판매를 구체적이면서도 아주 자연스럽게 보여줄 수 있는 굉장한 디자인을 만들어냈어요. 특히 고전적인 노을하우스 이미지를 사용함으로써 까레라는 패션 아이템이 갖는 클래식함, 여성스러움, 판타지 등의 다양한 정서를 한 번에 담아냈죠. 전통적으로 노을하우스는 여자아이들이 꼭 가져보고 싶어하는 일종의 고급 장난감을 대표하죠. 예를 들면 영화 속에 등장하는 고급 저택에 사는 소녀들은 자신의 방에 아주 근사하게 꾸며진 돌하우스를 갖고 있잖아요. 여성 패션에서 스카프, 그 중에서도 에르메스 카레가 가지는 이미지와 굉장히 닮지 않았나요? 그래서인지 저는 이 디자인을 보면서 역시 피에르 말이다 라는 감탄이 저절로 나오더라고요. 라메존 까레에 있는 까레의 집은 에르메스 본점과도 많이 닮아 있습니다. 에르메스 본점의 루프탑 정원과 꼭 닮은 정원이 여기에도 그려져 있죠. 이 루프탑에는 본점을 상징하는 깃발 든 기수의 조각상도 있고 다양한 과실수와 식물 그리고 장식품들로 잘 꾸며져 있습니다. 그리고 이 정원을 관리하는 정원사들도 본점의 루프탑 정원사의 모습을 그대로 그려놓았습니다. 그런 점에서 이 집은 까레의 집이자 곧 본점이 될수 있겠네요. 까레의 집 집은 꼭대기에는 까레 이름이 크게 적혀 있고 그 아래에는 우리가 잘 아는 까레 상자와 포장용 리본이 그려져 있습니다. 매장에서 사용하는 리본에는 에르메스 파리만 적혀 있지만 까레의 집을 장식하고 있는 리본에는 에르메스 파리와 라메종 네 까레가 함께 적혀 있습니다. 이런 디테일도 아주 재미있는 것 같아요. 여기서 까레 상자에 대해서 잠시만 얘기할게요. 여기에는 보편적인 정사각형 까레 상자만 그려 있지만 매장에서는 훨씬 더 다양한 까레 상자를 볼수 있죠. 요즘 까레 90 상자는 이렇게 생겼죠. 하지만 수년 전까지만 해도 까레 90 상자는 뚜껑이 바닥 끝까지 내려오는 이런 형태였어요. 그래서 상자가 좀더 탄탄하게 닫히고 내구성도 더 좋았던 것 같습니다. 같은 크기의 상자 중에서 이렇게 생긴 상자도 있었어요. 뚜껑이 위아래에 각각 있는 듯한 모습의 이 상자는 바로 양면 까레용 상자입니다. 까레의 양면을 모두 사용할 수 있다는 점에 착안하여 디자인된 상자가 아닐까 싶어요. 그런데 언젠가부터 이 상자는 잘안 보이더라고요. 까레 90 상자를 반으로 접은 듯한 크기의 직사각형 상자도 있습니다. 이건 45cm 까레인 가브로시용 상자입니다. 이 외에도 까레 90용보다 조금 작은 까레 70용 상자와 투일리용의 원통형 상자도 있어요. 그리고 플리츠 까레와 캐시미어 로장지 역시 각각의 독자적인 상자 형태를 가지고 있죠. 라메존 까레의 이 부분과 이 부분에는 수많은 까레 상자와 투일리 원통 상자가 쌓여 있네요. 이제 지붕 아래 다락방으로 가볼까요? 다락방은 원래 보관해야 할 것들을 모아두는 곳이죠. 덕분에 그 좁은 공간은 늘 옛날 물건들과 신기한 물건으로 가득합니다. 어느 날 정리라도 하려고 하면 오래된 물건들이 선사하는 추억에 빠져 어느새 정리는 뒷전이고 아득한 시간 속을 꿈꾸듯 돌아다니기 일수죠. 에르메스 뮤지엄을 옮겨 놓은 듯한 까레의 집 다락방에는 오래전 에밀 에르메스가 세계 곳곳에서 모아온 다양한 예술품들이 가득 차 있습니다. 이 예술품들은 오랫동안 까레 디자인의 주제가 되어 오고 있죠. 실제 여기에 보관된 것들을 구경하다 보면 시간이 어떻게 흘러가는지 모를 것 같아요. 그래서인지 실제로 이곳은 아무나 들어갈 수 있는 곳은 아니라고 해요. 이 다락방 옆에는 정갈한 수트 차림의 멋쟁이 신사가 창문에 기대어 집 밖을 내다보고 있습니다. 제 생각에는 이 신사분이 바로 에밀 에르메스인 것 같아요. 음, 까레 디자이너들은 다양한 재료에서 영감을 얻죠. 에르메스의 모든 까레는 까레를 처음 만들었던 뒤마의 바람대로 당대 훌륭한 아티스트들과의 콜라보로 진행됩니다. 
리옹의 실크 전문가들은 다양한 라인과 목적에 맞는 아티스트들을 선정하고 그 아티스트의 작업을 물심 양면으로 지원합니다. 덕분에 에르메스와의 다양한 콜라보 작업은 아티스트들에게도 큰 영광이자 즐거운 경험이죠. 라메종 까레는 그 주제가 까레인 만큼 이한 장의 까레에 담긴 이야기가 정말 많습니다. 아직 못다한 이야기가 많지만 일단 이번 영상에서는 여기까지만 이야기하는 게 좋겠습니다. 남은 이야기는 다음번 동영상에서 계속하도록 할게요.